നമസ്കാരം സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സാ പിഴവ് മൂലമുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുന്നു വേണ്ട ചികിത്സ ലഭിക്കാതെയും മരുന്നുകൾ മാറി നൽകിയും ശ്രദ്ധക്കുറവ് മൂലവും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടും മൃതപ്രായരായും കഴിയുന്നവർ ചികിത്സാ പിഴവ് തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും പിഴവിന്റെ ഇരകളാണ് വാർത്തയാകുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു പലപ്പോഴും ഉത്തരവാദികൾ നിയമത്തിന്റെ പഴുതിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുന്നു ഇരകളാകുന്നവർക്ക് നീതി അന്യമാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ നിരവധി ഡോക്ടറിലും നഴ്സുമാരിലും വിശ്വാസമർപ്പിച്ചാണ് ഓരോ രോഗിയും ആശുപത്രികളിൽ എത്തുന്നത് ആ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം മറക്കുന്നവർക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയും വേണം ചികിത്സാ പിഴവുകൾ കൂടുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തല്ല പിഴവ് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഇരകൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നിയമപരമായ വഴികൾ വിശദമായി തന്നെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പരിശോധിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള ഒരു മണിക്കൂർ ചികിത്സാ പിഴവ് അബദ്ധമോ അനാസ്ഥയോ നമുക്കൊപ്പം അതിഥികളും ചേരുന്നു ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ അംഗം ഡോക്ടർ എൻ സുൽഫി ഐ എം എ സെക്രട്ടറി ചികിത്സാ പിഴവിന്റെ ഇര രജനി തുടങ്ങിയവർ ചേരുന്നു അതിഥികളിലേക്ക് വരും മുൻപ് ആദ്യമൊരു റിപ്പോർട്ട് കാണാം മറ്റു കേസുകളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ചികിത്സാ പിഴവുകൾ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന പരാതികളിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിക്ഷാ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിലും ഇത്തരം കേസുകളിൽ കാലതാമസം നേരിടും ക്രിമിനൽ കേസായും സിവിൽ കേസായും പരാതികൾ വരാറുണ്ട് ചികിത്സാ പിഴവിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം തേടിയെത്തുന്ന പരാതികളാണ് സിവിൽ കേസായി പരിഗണിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കേസായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിലാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ മാറുന്നത് ചികിത്സാ പിഴവ് മൂലം മരണമുണ്ടായ കേസാണെങ്കിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തുള്ള അന്വേഷണമാകും പോലീസ് നടത്തുക തുടർന്ന് പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾ നടത്തി കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാകൂ ഡിവൈഎസ്പി റാങ്കിലുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധൻ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ വിഷയത്തിൽ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സമിതി റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചാകും നടപടി എന്നാൽ സമിതിക്ക് മുന്നിൽ കേസെത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവശ്യമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാകാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് കൂടുതലും ഡോക്ടർമാർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും ഒരു വര ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു അലിഗേഷൻ ആണ് അവിടെ ചികിത്സിച്ചപ്പം രോഗി മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ അവർ ഒരു അലിഗേഷൻ കൊണ്ടുവന്നൊരു കേസ് കൊടുക്കുന്നു കേസ് അലിഗേഷൻ പറയുന്നു അന്ന് തന്നെ കേസ് വരണമെന്നില്ല കേസ് വരുന്നതിന് കുറച്ച് ദിവസം എടുക്കും ആ കേസ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ പോലീസ് പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടത്തും പക്ഷേ പോലീസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഉടനെ തന്നെ പോലീസ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് കേസ് ഷീറ്റ് സീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത് പലപ്പോഴും സമയത്തിന് നടക്കാതെ പോകും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ആ കേസ് ഷീറ്റിനകത്ത് അലിഗേഷൻസിന് അനുവാദമായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സമിതിയിൽ കൂടുതലും ഡോക്ടർമാരാണെന്നതും റിപ്പോർട്ടിനെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം റിപ്പോർട്ടിനനുസരിച്ചാകും കേസിന്റെ തുടർ നടപടികൾ സംഭവം നടന്ന് പരാതി നൽകാൻ എടുക്കുന്ന കാലതാമസവും കേസിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാനിടയുണ്ട് ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിലും ചികിത്സാ പിഴവ് സംബന്ധിച്ച് പരാതികൾ നൽകാൻ അവസരമുണ്ട് മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൽ നൽകുന്ന പരാതികളിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ പാനൽ തന്നെയാണ് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതും മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന പരാതികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും വനിതാ കമ്മീഷനും അടക്കം ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഇടപെടാറുണ്ട് ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവുകൾ ഉണ്ടാകാറില്ലെങ്കിലും ചുരുക്കം കേസുകളിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനടക്കം കമ്മീഷൻ ഇടപെടാറുണ്ട് ഡോക്ടർമാരടങ്ങുന്ന വിദഗ്ധ സമിതിയാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ ചികിത്സാ പിഴവ് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം കേസുകളും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നതും ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ചികിത്സാ പിഴവിനെ തുടർന്ന് രോഗികൾ ദുരിതത്തിലാകുന്ന പരാതികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം വിരളമാണ് എന്നതാണ് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചെയ്ത ഈ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് നമ്മൾ അതിഥികളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഡോക്ടർ എൻ സുൽഫി ഈ ഇടെ ഈയിടെ എന്ന് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമല്ല എങ്കിൽ പോലും കാലാകാലങ്ങളായി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ
ആദ്യമായി തന്നെ പറയട്ടെ ഈ ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്തിനുണ്ടായ പല വിഷയങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചികിത്സാ പിഴവ് എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ കൃത്യതയില്ല ചികിത്സാ പിഴവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അത് ചികിത്സാ പിഴവ് എന്ന് പറയുന്ന ചില വസ്തുതകളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടണം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം ചികിത്സാ പിഴവ് ശരിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതൊന്നും യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങളും ചികിത്സാ പിഴവേ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുത അതിന് കാരണവും ഉണ്ട് കാരണം ഈ ചികിത്സാ പിഴവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് വളരെ ഗുരുതരമായ നെഗ്ലിജൻസ് ഡോക്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ട് അത് മദ്യപിച്ച് മദ്യപിച്ചതിന് ശേഷം രോഗിയെ പരിശോധിക്കുക കായിക കൈ വലതുവശത്തിന് വശം വശങ്ങൾ മാറിപ്പോവുക കണ്ണുകൾ മാറിപ്പോവുക രോഗി ചെയ്യുന്ന രോഗി മാറിപ്പോവുക അതൊക്കെ വളരെ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളാണ് അത്തരം കുറ്റങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചികിത്സിക്കപ്പെടണം അത് തന്നെയാണ് ചികിത്സാ പിഴവ് എന്ന് പറയുക പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചികിത്സാ പിഴവിനെതിരെ പരാതി കൊടുക്കാനുള്ള വളരെ വളരെ കർക്കശമായ നിയമങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് കൺസ്യൂമർ കോടതികളുണ്ട് ക്രിമിനൽ കേസുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ കേസുകളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലുണ്ട് ടി ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി പരിഹാര രീതികളുണ്ട് പക്ഷേ അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആ പരിഹാര മാർഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചികിത്സയിലേക്ക് ചികിത്സയിലേക്ക് കൃത്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സാ പിഴവ് എന്നുള്ള ഒരു മിസ്കോട്ട് നമുക്കുണ്ടാവുകയും അത് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ചികിത്സാ രംഗത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു കാരണം അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡിഫെൻസീവ് ആവും ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കണം സുപ്രീം കോടതിയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമർ കോടതികളിൽ നിന്നും കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൻ്റെ എൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നും ചികിത്സാ രംഗത്തെ മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന് ഇത്രയും കാലത്തെ അനുഭവ പാഠങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർമാർ ഡിഫെൻസീവ് ചികിത്സയിലേക്ക് പോകും വളരെ ഗുരുതരമായ ചികിത്സാ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് ചികിത്സിക്കുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കുന്നത് ഡോക്ടറിന് റിസ്ക് ആകുമോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഡോക്ടർ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകും രോഗിയുടെ ജീവനേക്കാൾ വലുത് സ്വന്തം ജീവൻ അപകടത്തിലാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പ്രൊഫഷണൽ കരിയർ അപകടത്തിലാകുമോ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഡോക്ടർമാർ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചികിത്സാ രംഗത്തിന് നല്ലതായിരിക്കില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചികിത്സയുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയിൽ പിഴവുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിലുള്ള എക്സ്പേർട്ട്സ് തന്നെയാണ് തീരുമാനം ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും അതാത് സ്ഥലത്തെ എക്സ്പേർട്ട്സ് തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ നാം അത് നോക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഗുരുതരമായ പിഴവുകളുണ്ടാകും ചില കോടതി വിധികളൊക്കെ വളരെ രസകരമാണ് ഒരു ഒരു കോടതി വിധിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് അണ്ടർ ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുക അതായത് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റപ്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റേയിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫൈൻഡിങ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി എക്സ്റേ എടുത്തത് എന്തിനായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ഒരു കോടതി വിധി അതിനെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം വൈറൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ എന്തിന് എക്സ്റേ എടുക്കണം എന്നായിരുന്നു കോടതി വിധിയുടെ ഒരു ബഹുമാനിയ കോടതി അത് വീണ്ടും അത് അത് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ആ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ എക്സ്പേർട്ട്സ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വിധി നിർണയ സമിതിയായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരും ഡോക്ടേഴ്സാണ് സഹപ്രവർത്തകനെതിരെ ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ പലരും മടിക്കുന്നത് ഇരകൾക്ക് നീതി കിട്ടുന്നതിന് പലയിടങ്ങളിലും തടസ്സമാകുന്നതായി വരുന്നുണ്ട് ആ സാഹചര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും സി ഏത് ഏത് കേസിലാണ് നമുക്ക് പല അടുത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ എവിടെയാണ് വീഴ്ച വീഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നാം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ പ്രാഥമികമായ വളരെ ദൂരവ്യാപകമായി ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ചില നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇവിടെ ചികിത്സാ പിഴവുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടടുത്ത കീമോതെറാപ്പിയുടെ വിഷയം തന്നെ നോക്കൂ കോട്ടയത്തെ ആ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു കടലാസ് കഷ്ണമാണ് പത്തോ പതിനാറോ പേജുള്ള അതിനകത്ത് കൺക്ലൂഷനിലൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ കാര്യ കാരണങ്ങൾ സഹിതം എന്താണ് ചികിത്സാ പിഴവെന്നും ചികിത്സാ പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് വരും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂടിയാലോചനകൾ വേണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആ
എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അത്തരം നിയമസംവിധാനത്തിലൂടെ അത് തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യവുമൊക്കെ ഈ കുറ്റം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വലിയ രീതിയിൽ സഹായകമാകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടുന്നത് ഈ ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചികിത്സാ പിഴവ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വളരെ തർക്കമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അത് ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപിക്കപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്ക് ചികിത്സാ പിഴവ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ജനങ്ങളാണ് ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപിക്കുന്നത് ചികിത്സയുടെ രീതികളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സയുടെ പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ചികിത്സയുടെ രീതി അനുസരിച്ച് ചികിത്സ നടന്നിട്ടുണ്ടോ മതിയായ തരത്തിലുള്ള കെയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ മതിയായ തരത്തിലുള്ള സ്കില്ല് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിൽ മനഃപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള നെഗ്ലിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ചികിത്സാ പിഴവിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് സാങ്കേതികമായി തന്നെ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഒരു ഒരു വിഷ വിഷയമാണ് പക്ഷേ ആശുപത്രിയിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കാഷ്വാലിറ്റിയിലെയും വാർഡിലെയൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാഷ്വാലിറ്റിയിലെയൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതിൽ എല്ലാത്തിലും ചികിത്സാ പിഴവ് സംഭവിച്ചിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കേസുകളിലെല്ലാം തന്നെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചികിത്സാ പിഴവ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ചികിത്സാ പിഴവ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് സിവിൽ കോടതിയിലോ ക്രിമിനൽ കോടതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോഡ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എത്തിക്സ് വയലേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലോ ഒക്കെയാണ് അത് പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടത് അപ്പോൾ ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ ശരിയായ തരത്തിൽ തെളിവ് ശേഖരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കേസിൽ കേസ് കേസായിട്ട് വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് കെ ഷീറ്റ് സി സി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കെ ഷീറ്റ് സി സി ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തെളിവ് ശേഖരിക്കുകയും അതുപോലെ ആവശ്യമായ കേസുകളിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയതിന് ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് പിന്നെ അത് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ കേസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും അങ്ങനെ പര പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ കേസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഡി വൈ എസ് പി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡി എം ഐയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ ആ വിദഗ്ധ സമിതിയിൽ പിന്നെ ഒരു സബ്ജക്ട് എക്സ്പെർട്ട് കാണും ഫോറൻസിക് സർജൻ കാണും ഒരു പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കാണും പിന്നെ ഡി എം ഒയും കാണും അപ്പോൾ ഈ വിദഗ്ധ സമിതി ഈ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് പരിശോധിച്ച് പരിശോധിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ട് വിദഗ്ധ ചികിത്സാ പിഴവ് നെഗ്ലിജൻസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്ക് കേസെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമത്തിലേക്ക് പോകും ത്രീ നോട്ട് ഫോർ എ ആണ് ചുമത്തുന്നത് അങ്ങനെ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ തെളിവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ത്രീ നോട്ട് ഫോർ എ ആണ് ഡോക്ടർക്കെതിരെ ചുമത്തി അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് പിന്നെ അത് ക്രിമിനൽ കോടതിയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ക്രിമിനൽ കോടതി അന്വേഷിച്ച് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തിയിട്ടാണ് ഒരു കേസിൽ ചികിത്സാ പിഴവ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് സാങ്കേതികമായി തെളിയിക്കപ്പെടുകയും അപ്പോൾ അത് ഇതൊരു വലിയ നടപടിക്രമമാണ് ഇപ്പോൾ കോടതിയിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പോലെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇതിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലെല്ലാം ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നുള്ളത് ആ പ്രൊസീജിയറൽ കോഡിലൂടെ നടന്ന് കടന്നു പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ തെളിവുകൾ മതിയായ തരത്തിൽ സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് മറ്റേതൊരു ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമം പോലെ സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ ബന്ധുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അവർ നിസാര രോഗങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പോലും രോഗി മരിക്കുന്ന സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ പോലും അതിൽ ആരോപണം നേരിട്ട ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നെഗ്ലിജൻസ് കണ്ടെത്തുന്നതിനും അതിനവരെ ഉത്തരവാദികളാക്കുന്നതിനും ഉള്ള സാധ്യതകൾ കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളാണ് ഇരയാകുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് ഈ
പക്ഷെ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാവുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കെ ഷീറ്റ് സി സി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാൻ പാകപ്പുഴ സംഭവിക്കാറുണ്ട് കെ ഷീറ്റ് കണ്ടെടുക്കുകയും കെ ഷീറ്റ് ഒരു പ്രധാന ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് ആയിട്ട് നോക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ കെ ഷീറ്റ് പരിശോധിക്കുകയോ കെ ഷീറ്റ് കണ്ടെടുക്കുകയോ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കെ ഷീറ്റിൽ ഒരുപക്ഷെ തിരുത്തപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കെ ഷീറ്റ് സി സി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടിക്രമമാവും പലപ്പോഴും പല കേസുകളും പരിശോധിക്കുമ്പം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കെ ഷീറ്റ് സി സി ചെയ്യുന്നതിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് താമസം ഇതിനെ സംഭവിക്കാറുണ്ടതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ വിദഗ്ധ സമിതി വെച്ച് പരിശോധിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിദഗ്ധ സമിതി പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരു രോഗത്തിന് ഇന്ന നിശ്ചിത രീതിയിലുള്ള പ്രോട്ടോക്കോളാണ് അപ്പോൾ ചികിത്സാ പിഴവ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നിശ്ചിത പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആ നിശ്ചിത പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലും ചിലപ്പം ചികിത്സയിൽ പിന്നെ പരാജയം സംഭവിച്ചെന്നിരിക്കും ആ ചികിത്സാ പരാജയത്തിന് ചികിത്സാ പിഴവായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ചികിത്സയിൽ പരാജയം സംഭവിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കുമ്പോഴും ഘട്ടത്തിലും അത് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് അത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് മെഡിക്കൽ സയൻസിലുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലി കോംപ്ലിക്ക കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന ഘട്ടത്തിലും ചികിത്സാ പിഴവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്ത് ചികിത്സാ പരാജയങ്ങളെല്ലാം ചികിത്സാ പിഴവായി കാണാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതിൽ എല്ലാത്തിലും ചികിത്സാ പിഴവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കേസുകളും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കേസുകളും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നത് പല കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കാണേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് കേരളം ഈ അടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ചികിത്സാ പിഴവിന്റെ ഇരയായിരുന്നു രജനി ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത രോഗിക്ക് കീമോ നൽകിയ സംഭവം രജനിയാണ് തത്സമയം നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്ന അടുത്ത അതിഥി രജനി ഇതിൽ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ അന്വേഷണമായിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് അത് എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു എന്താണ് താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇത് വലിയ രീതിയിൽ കേരളം ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ അന്വേഷണമൊക്കെ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു റിപ്പോർട്ട് ധനക വകുപ്പിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അത് ഡോക്ടർ വിശ്വനാഥൻ കമ്മീഷൻ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് നല്ലൊരു റിപ്പോർട്ട് തന്നെയായിരുന്നു സത്യസന്ധമായ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തേക്കുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം കണ്ടല്ലോ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്ത മൊഴി മൊഴിയാണേലും എല്ലാം സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോയേക്കുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം പിന്നെ പിന്നെ അതിന്മേൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് എന്ത് തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്താണ് എടുത്ത തീരുമാനമെന്നൊന്നും നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി അറിയുന്ന ഒരു അറിവേ എനിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആരോഗ്യവകുപ്പുമായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല പിന്നെ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നറിയുന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പൂഴ്തൽ വന്നെന്നും ഒക്കെയാണ് മാധ്യ പല മാധ്യമങ്ങളും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ കറക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വാർത്ത കണ്ടിരുന്നു അത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അവർക്കൊരു തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവരങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്നാണേലും മുഖ്യമന്ത്രി ആയാലും ഒക്കെ നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതിന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് എന്താണ് പറ്റിയതെന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമെന്നും അതിന് വേണ്ട നടപടി എടുക്കുമെന്നും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നിയമ നടപടികളിലേക്കൊന്നും വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ചാടി ഞാൻ പോയിട്ടില്ല പോലീസിലൊരു കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയും കോർട്ടിലെത്തുവോ എന്തുവാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ഡി വൈ എസ് പി അന്വേഷിക്കും എന്നാണ് അന്നേരം പറഞ്ഞത് കോട്ടയം ഡി വൈ എസ് പി അത് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും എനിക്കിതേവരെ അതിൻ്റെ ഒരു അറിയിപ്പും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനിയും അത് അവിടെ പോയി തിരക്കേണ്ടി വരും തിരക്കണം വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പിഴവുണ്ടായി എന്ന് ബോധ്യമായപ്പോൾ മുതൽ അതിനെതിരെ പോരാടുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് താങ്കൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ താങ്കൾക്ക്
പറ്റിയേക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു അത് ഡോക്ടർമാർക്ക് ചികിത്സാ പിഴവ് പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഐ എം എയുടെ അദ്ദേഹമാണേലും പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർമാർക്ക് അതിനകത്തൊരു ചികിത്സാ പിഴവ് പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നാണ് പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് പറ്റിയത് ഏറ്റവും വലിയ ചികിത്സാ പിഴവ് തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ആ എനിക്ക് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഇതാവേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർജറി ചെയ്തിട്ട് ആ മുടയെടുത്ത് നമ്മൾ ലാബിൽ കൊടുത്തു ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതറിയാൻ പറ്റും ഇത് അതൊരു പിഴവ് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നിയമപരമായ നടപടിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് എടുത്ത് ചാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികവും വളരെ കുറവുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ ആളാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ വളരെ ആലോചിച്ച് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഏത് കോടതിയെ സമീപിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പലരുമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റുമാരായിട്ടാണേലും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ടാണേലും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഞാനിത് നിയമ നടപടിക്ക് തന്നെ ഇടും വിടും അല്ലാതെ കണ്ട് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പച്ചരി പോയി ഡോക്ടർ സുൽഫി ഈ അനാസ്ഥ മൂലം മരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷികൾ എന്ന് പറയാവുന്നവരുള്ള ഒരാളാണ് രജനി രജനിയുടെ ആദ്യകാല ചിത്രവും ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ ചിത്രവും കണ്ടാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മറ്റ് ഒരു സാധാരണ പശ്ചാത്തലം ഉള്ള സ്ത്രീ സാമ്പത്തികമായൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരന്തം അതിനൊപ്പം കൂടിയാണ് അവർ ഈ വിധത്തിൽ ഒരു ചികിത്സയുടെ അനാസ്ഥ മൂലമുള്ള ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വിയോജിക്കുന്നു അനാസ്ഥ അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല അനാസ്ഥ എന്നുള്ള വാക്കുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ആശുപത്രി ആക്രമണങ്ങളിലേക്കും അൺട്രസ്റ്റുകളിലേക്കും പോകാൻ നയിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീമതി രജനി പറഞ്ഞതിനെ ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഡോക്ടർ വിശ്വനാഥൻ ആൻഡ് കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വളരെ പോസിറ്റീവാണെന്ന് തന്നെയാണ് രജനിയും വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് പരിപൂർണമായിട്ടും ഒരു പേജല്ല പരിപൂർണമായിട്ടും വായിക്കണം വായിച്ച് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അതിൽ ചികിത്സാ പിഴവ് ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ അതിൽ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ക്കുന്നത് ആ റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ് പുറത്ത് വിടട്ടെ ആ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അത് പരിശോധിക്കാം പക്ഷേ ഒരു ഭാഗമോ ഒരു ഖണ്ഡികയോ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചികിത്സാ പിഴവുണ്ട് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ കഴിയില്ല അത് പ്രാഥമികമായിട്ട് ഞാൻ അത് ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അതിനുള്ള ചികിത്സ നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആരുടെ പിഴവാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരട്ടെ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാതെ ഡോക്ടർമാർ നടത്തിയ ദയവായി എന്നെ മുഴുവൻ പറയാൻ അനുവദിക്കണം അതായത് ഈ ഇതിനകത്ത് ഈ ചികിത്സ നടത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാനത് വളരെ വളരെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പറയാം രോഗിക്ക് ക്യാൻസറിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ വരുന്നു ബയോപ്സി സോറി മാമോഗ്രാം റിസൾട്ടിൽ ക്യാൻസറിന് അനുകൂലമായ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നു പുറത്തെ ലാബിൽ കൊടുത്ത റിസൾട്ട് അനു ക്യാൻസറിന് അനുകൂലമായ റിസൾട്ട് വരുന്നു രോഗിയുടെ മാറിലെ മുഴ വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള പീരീഡിൽ പോലും പെട്ടെന്ന് വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് ഡോക്ടറും ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ എന്നല്ല ഈ ലോകത്തെ ഏത് കോണിലുള്ള ഏത് ഡോക്ടറും എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം ട്യൂമർ ബോർഡിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരം അതായത് ഒരു ഡോക്ടർ അല്ല ഓൺകോളജിസ്റ്റ് സർജൻ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചതിന് പ്രകാരം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പോലെ സസ്പി സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻസറിന് രോഗിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ് അത് ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുടെയോ ഒരു ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അല്ല ഞാനൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ വ്യക്തമായിക്കോട്ടെ ഇത്തരം കാര്യം ലോകത്തെമ്പാടും നടക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനം ഈ കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല ഈ ദിവസം പോലും ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ചികിത്സയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് ലോകത്തെമ്പാടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ വ്യതിയാനമാണ് അതിന് ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് മുദ്ര കുത്താൻ പാടില്ല ഇതിന് കാരണമുണ്ട് നാം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ രോഗിയുടെ നന്മ നന്മ മാത്രമായിരിക്കണം അടിസ്ഥാനം അതിനകത്ത് മാമോഗ്രാം റിപ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേയോ സി ടി സ്കാനോ ഒന്നുമില്ല രോഗിയാണ് നാം ചികിത്സിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രോഗിയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളും അതിൻ്റെ ചികിത്സാ ഫലങ്ങളും മറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് രോഗിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത
ഇതും സമാനമായ സാഹചര്യമല്ലേ ഉണ്ടാകുക ഒരു രോഗമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ചികിത്സ കിട്ടിയാൽ നാളെ ഈ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളോടു കൂടി വരുന്നവർ ഒരു ചികിത്സ തേടുമ്പോൾ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അവർ എങ്ങനെ ഡോക്ടറിനെ വിശ്വസിക്കും ഈ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇത് ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ പല ചികിത്സയിലുണ്ടാകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് നാലാകില്ല പലപ്പോഴും അഞ്ചോ ആറോ ഒക്കെ ആയിപ്പോകാം ചികിത്സാല നമ്മുടെ നിഗമനങ്ങളും റിസൾട്ടുകളും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് എല്ലാം വിലയിരുത്തി എടുക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ തീരുമാനമാണ് രോഗിക്ക് നൽകുന്ന ചികിത്സ അതിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ അത്തരം വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും രജനിയെ പോലെ ഒരു രോഗിക്ക് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ കാര്യമാണ് സംഭവിച്ചത് പക്ഷേ അതിൽ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം പഴയ പിക്ചറും ഇപ്പോഴത്തെ പിക്ചറും നോക്കൂ ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവർ അവരുടെ രൂപം തന്നെ നോർമൽ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊരു പോസിറ്റീവ് കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കും തോറും നമുക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൂടി കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം കൊച്ചി ലൂർദ് ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം യുവതി മരിച്ചത് ചികിത്സാ പിഴവ് മൂലം എന്ന പരാതി ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ പുതിയ ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർമാരുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപിച്ച് യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആശുപത്രി അധികൃതർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മെയ് പതിനൊന്നിനാണ് പറവൂർ സ്വദേശിനി റിൻസിയെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ മുഴ നീക്കാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയത് എന്നാൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ഹൃദയസ്തംഭനമുണ്ടായി റിൻസി മരിക്കുകയായിരുന്നു റിൻസിയുടെ ഇത് അസ്വാഭാവിക മരണമാണെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി നടത്തേണ്ട പരിശോധനകളൊന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട് ഇവരെന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ അടയ്ക്കാണ്ടും വെറുതൊരു ലെറ്റർ എഴുതി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ബോഡി ഇട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് സംശയം വന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വെളിച്ചത്തിൽ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോഴേക്കും ഹോസ്പിറ്റൽ നെഗ്ലിജൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോധ്യം വന്നത് ചികിത്സാ പിഴവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോർത്ത് പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു തുടർന്ന് ആർ ഡി ഒയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മൃതദേഹം കല്ലറയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി എന്നാൽ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചിട്ട് ഇരുപത് ദിവസത്തോളമായതിനാൽ അവയവങ്ങൾ ജീർണിച്ചെന്നും അതിനാൽ മരണകാരണം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്നുമാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കണ്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ആ മൃതദേഹം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹത്തിൽ നിന്നും പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് ആരു ആ ആളെ എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നും എത്ര ദിവസം പഴക്കമുണ്ടെന്നും ഏത് എത്ര മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് മരിച്ചതെന്നും വ്യക്തമായ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി പക്ഷേ അസേ അതേ അവസ്ഥയിൽ അതായ സെയിം ദിവസമുള്ള നമ്മുടെ റിൻസിയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും പരിശോധിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർക്ക് ഒന്നും വ്യക്തമായില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർ റിപ്പോർട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി യുവതിയെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് അൻപതിലേറെ ശസ്ത്രക്രിയകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ അവകാശപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ പുതിയ ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പരാതിപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് ഇവിടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തത് ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് അതിനാൽ മരണ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാകുന്നില്ല എന്ന ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അത് വിശ്വസനീയമാണ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ആരോപണമാണ് ഈ ആരോപണങ്ങൾ വസ്തുതാപരമായി തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തത് ഇരുപത് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് കല്ലറയിലും ബോഡി ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബോഡി ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വ്യക്തമായ സോളിഡ് എവിഡൻസ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറയുമെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം ഫ്രാക്ചർ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോഡിയുടെ വിസറൽ ഓർഗൻസിൻ്റെ എവിഡൻസുകളാണ് പലപ്പോഴും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പം ഇല്ലാതായി പോകുന്നത് വിസറൽ ഓർഗൻസിൻ്റെ എവിഡൻസുകൾ അതേസമയത്ത് ബോണി എവിഡൻസുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നീട് നിലനിൽക്കും അത് നമുക്ക് പിന്നീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ വിസറൽ ഓർഗൻസിൻ്റെ എവിഡൻസുകളാണ് ഈ ഈ 
അപ്പോൾ അവർ വിദഗ്ധ സമിതിയെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വിദഗ്ധ സമിതി ഈ ഈ സബ്ജക്ട് എക്സ്പെർട്ട് അടക്കമുള്ള വിദഗ്ധ സമിതി ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാ സംവിധാനത്തെ വിലയിരുത്തി നോക്കിയിട്ട് അതിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ പരിശോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഈ കേസിൽ വ്യക്തമല്ലേ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിശോധന കൂടി നടത്തിയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ജനങ്ങളുടെ പരാതിക്കാരൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ മുഴുവൻ നീക്കാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയാക്കുന്നു അതൊരു മരണത്തിലേക്കൊന്നും നയിക്കുന്ന ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ അല്ല സാധാരണ നിലയിൽ പക്ഷേ ബന്ധുക്കൾ ഇത് അറിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേക്കും വൈകി അപ്പോൾ ഇത്തരം മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അജ്ഞത മൂലം ഈ അടുത്തുള്ളവർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും പോലും അതൊരു ചികിത്സാ പിഴവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന സംശയം ഉണ്ടായി ആദ്യം അവർ ആ ഉണ്ടായ മരണം അതുണ്ടാക്കിയ വേദനയിലായിരിക്കുമല്ലോ അതിൽ പ്രതികരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം പോലും ഇതിൽ കുറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സമയമായി മാറുന്നു എന്നതാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ യൂട്രസിൽ ട്യൂമർ ഉണ്ടായി ട്യൂമർ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജറിയാണ് നടത്തിയതെന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു അത് വ്യക്തമായി അത് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സർജറി സാധാരണഗതിയിൽ ഒരുപാട് നടക്കുന്നതാണ് ആ സർജറി അപ്പോൾ അതിൽ ഈ അനസ്തേഷ്യ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രാഥമികമായി തോന്നുന്ന ഒരു സംശയം അനസ്തേഷ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് സംശയം വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അതല്ലെങ്കിൽ സർജറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് ഇത് രണ്ടും ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമല്ല ഈ പരാതിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നതിൽ അസംഷൻസ് ആയിട്ട് മാറിപ്പോകും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും പക്ഷേ ഏതാണെങ്കിലും ശരി അത് അനസ്തേഷ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും സർജറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പോസ്റ്റ്മോർട്ടറി എവിടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എവിഡൻസ് സോളിഡ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോലീസിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി വൈ എസ് പിക്ക് ഡി എം ഒയുടെ ഒരു എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റിയെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാവുന്നതാണ് ആ കോൺസ് ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റി ഇത് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും കൂടി ഇതിൽ ഈ കേസിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ തോന്നുന്നത് ആ പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ കേസിൽ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത പേരിലെ സാമ്യം കാരണം മൂക്കിലെ ഓപ്പറേഷന് പകരം ഹെർണിയക്ക് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയ ആറ് വയസ്സുകാരനാണ് ധനുഷ് അത് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വാർത്തയാണ് തൃശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സാ പിഴവ് മൂലം ആറ് വയസ്സുകാരിക്ക് കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പട്ടിക്കാട് സ്വദേശി സോന എന്ന പെൺകുട്ടിക്കാണ് ആ ദുരവസ്ഥ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സാ പിഴവ് മൂലം വൃക്ക തകരാറിലായ രോഗി മരിച്ചു ചേമഞ്ചേരി സ്വദേശി ബൈജു മൂത്രക്കല്ലിന് ഒറ്റപ്പാലത്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ലീന എന്ന യുവതിക്ക് ശസ്ത്രക്രിയയുടെ പിഴവ് മൂലം കൈകാലുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്നു ഈ പേരിലെ സാമ്യം മൂലം മറ്റും കണ്ണിന് ചെയ് മൂക്കിന് ചെയ്യേണ്ട ശസ്ത്രക്രിയ കാലിന് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അത് അനാസ്ഥയല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു അനാസ്ഥയുടെ കാര്യം ഈ ചർച്ചയിൽ വരുന്നത് ഒരു അനാസ്ഥ എന്ന ഡെഫിനിഷനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നതാണ് രോഗിയുടെ പേര് മാറിയിട്ട് ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹെർണിക്ക് പോലെ മൂക്കിലെ ശസ്ത്രക്രിയ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുക ഒരിക്കലും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് അത് ഗുരുതരമായ തെറ്റ് അതാണ് അതായത് രോഗിയുടെ ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാനും രോഗിയുടെ ചികിത്സാ ശമനത്തിനും ചെയ്യുന്ന നടപടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇവിടെ ആ കുട്ടിക്ക് മൂക്കിനായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടത് എന്നത് വ്യക്തമാണ് അത് കാലിൽ ചെയ്തു അത് ഒരു തരത്തിലും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഒരു പിഴവായി അംഗീകരിക്കുന്നു മറ്റ് സാധാരണക്കാർക്ക് നേരിൽ കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ടേംസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മറ്റുള്ളതെല്ലാം അല്ലാതെയുമായി മാറുന്നു ഇത് സി നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിനെ എല്ലാവരെയും കള്ളന്മാരും ശത്രുപക്ഷത്തും നിർത്തി നമ്മുടെ ഈ കാര്യത്തെ വിശകലനം ചെയ്യരുത് ഡോക്ടർമാർ ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മൾ നിങ
ഡോക്ടറിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കും ഒരിക്കലും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഡോക്ടറിനെ ആദ്യമായി കാണുകയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരികയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സംശയം ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു തലമാണ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു സംശയദൃഷ്ടിയോടെ ഡോക്ടർമാരെ കാണുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിൽ മൂല്യചിതി ഉണ്ടാക്കും മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഭാരതത്തിലെ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ ചികിത്സാ നിലവാരം ഭാരതത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ തന്നെ കിടപിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡെക്സുകളുള്ള ഒരു നിലവാരം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ അത് തന്നെ ഞാൻ പറയാം നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല ആ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും രക്ഷപ്പെടും അത് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും തെറ്റാണ് ഇത്തരം ചികിത്സയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പാകപ്പിഴവുകൾ അടിസ്ഥാ അടിസ്ഥാനപരമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും ശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിരവധി നടക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പി സി പി എൻ ഡി ടി ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഗർഭാശയത്തിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ലിംഗ നിർണയം നടത്തുന്ന ഒരു ആക്ട് ആ ആക്ട് തന്നെ പാസ്സായി വന്നതിൻ്റെ ഉൾക്കള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റേറിയൻസൊക്കെ പാർലമെൻറ്റിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആക്ട് ഒരിക്കൽ പോലും വായിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ കൈയടിച്ച് പാസ്സാക്കി വിടുന്നതുകൊണ്ടും സംശയിക്കേണ്ടി വരും ആ ആക്ടിൻ്റെ പോലും ആ ആക്ട് തന്നെ ഒരു അബദ്ധമാണ് ആ ആക്ടിൻ്റെ അബദ്ധത്തിൽ പോലും നൂറിലേറെ ഡോക്ടർമാർക്കാണ് ഭാരതത്തിൽ ലൈസൻസ് നഷ്ടപ്പെടുകയോ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ ആക്ട് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ് പക്ഷേ എല്ലാത്തിനെയും അതാ ചികിത്സാ പിഴവാണ് അങ്ങനെ പോലും ഒരു ഒരു പൊതുവെ ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് നമുക്ക് വാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ എടുക്കുവാനോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സ ലഭിക്കാനോ ഒക്കെ തന്നെ സഹായകരമാകില്ല തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് കാണുകയും ചികിത്സാ പിഴവ് എന്ന് നാം ആരോപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അത് ചികിത്സാ പിഴവാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം അത് മാധ്യമ നിർമ്മവും കൂടിയാണ് ശരി ശ്രീമതി രജനി ഇവിടെ താങ്കൾക്ക് ഈ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതൊരു ചികിത്സാ പിഴവാണ് എന്ന് ഈ മറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പരിശോധനാ ഫലം വന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതിന് മുൻപ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഡോക്ടർമാരുടെ അമിത ആവേശമോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയം ഉണ്ടാക്കലോ സംശയമോ ചികിത്സ ശരിയായ ദിശയിലാണെന്നുള്ള സംശയമോ താങ്കൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും അനുഭവപ്പെട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് കീമോതെറാപ്പി എടുക്കുന്ന ആ സമയത്തും ഞാൻ ആ ഡോക്ടറിൻ്റെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ പതോളജി ലാബിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടാനുണ്ടെന്ന് അത് ആ ഡോക്ടർ ഒരു മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കാതെ തന്നെയാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയത് അത് ഡോക്ടറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ അശ്രദ്ധ തന്നെയാണെന്നേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡയനോവ ലാബിൽ കിട്ടിയ റിസൾട്ടിൻ്റെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയനായിട്ട് സ്ലൈഡുകളും മേടിച്ച് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് പതോളജി ലാബിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോട്ടയത്ത് അതിലും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് ഈ ഡോക്ടർക്ക് അറിയേണ്ടിയിരുന്നില്ല അതിന് അതിനും അപ്പുറം നിന്ന് ഡോക്ടർ ധൃതി പിടിച്ച് തന്നെ ചെയ്തതാണ് ഡോക്ടർക്ക് ഉണ്ടായ അശ്രദ്ധ തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ അതിന് എൻ്റെ എൻ്റെ വിശ്വാസം അത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ നമ്മുടെ പതോളജി എന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടാനുണ്ട് ബയോക്സിക്ക് കൊടുത്തതിൻ്റെ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അതിനെ ഒരു മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കണ്ടേ ആ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ലാബിൻ്റെ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് അശ്രദ്ധമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി വിട്ടു ഒരാളെ പ്രോട്ടോക്കോള് എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഒരാളെ കീമോതെറാപ്പിയിലേക്ക് അങ്ങ് വിടുവാണ് അവർക്ക് കുറേ രോഗികൾ അധികം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ആ ഒരാളുടേത് കാര്യം തീർക്കട്ടെ ഇല്ലേ അറവുശാല വിടുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ടങ്ങ് വിടുവാണ് തള്ളി വിടുവാണ് കീമോതെറാപ്പി എടുത്തേര് അതോ കീമോതെറാപ്പി എടുക്കുന്നത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ നിബന്ധനകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അപകടപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നെയാണെന്നുള്ള രീതി നമ്മളെ എഴുതി ഒപ്പിടിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ഇതുള്ള അതും ഒരു 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 ഇഞ്ചക്ഷനോ ഒരു മരുന്നോ അല്ല എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കയറിയത് പല കൂട്ടം മരുന്നുകളാണ് മരുന്നുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം തന്നെയാണ് ശരി എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് സ്വന്തമായി ഡോക്ടറോട് ആ
ഇതേവരെ അവർക്ക് ശിക്ഷിക്കാൻ ശിക്ഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ എത്ര 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 സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ ചികിത്സാ പഴവ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അന്വേഷിക്കുന്നതും അതുപോലെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വേണ്ട കോടതിയിലടക്കം തെളിവ് നൽകേണ്ടതും ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സംവിധാനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഡോക്ടർമാരും ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിദഗ്ധന്മാരാണ് ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിദഗ്ധന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കോക്കസ തങ്ങൾക്കെതിരെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു പാഴ്ച പറ്റിയ എല്ലാവരും കൂടി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ചികിത്സാ പഴവുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് അത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞത് നിർത്തിക്കോളാം നമ്മുടെ ഇത് ഇപ്പൊ ഐ എം എയുടെ ഭാരവാഹിയായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം സുൽഫിക്കർ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് കിട്ടു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്തിരുപത് വർഷമെങ്കിലും കരിയർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിന് ഇന്ന് അവരെ ഒരു ഡോക്ടറെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് വേണ്ട ഒരു ആരോഗ്യ രംഗത്തെ ഇതേപോലെ പിഴവുകൾക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എങ്കിലും ഈ പബ്ലിക്കിന്റെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹം സുജിത്ത് വിളിച്ചതിന് അൽഫോൺസ എന്ന പ്രേക്ഷകർ കൂടി ചേരുന്നു പറയൂ അൽഫോൺസ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ചുരുക്കി അവർ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് ഇവിടെ സുൽഫിയിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് ഇവിടെ കുറ്റം തെളിഞ്ഞ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും സംഭവമുണ്ടോ എന്നാണ് സുജിത്ത് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയാക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു അതിനപ്പുറം ആരുടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറുടെയെങ്കിലും രജിസ്ട്രേഷൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ പേരിൽ റദ്ദാക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമോ ഒന്നും തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം തേടുമ്പോൾ പോലും അത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇല്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറ്റക്കാർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ കാരണം അതിനുള്ള പഴുതുകൾ കൂടുതൽ ആണ് എന്നത് തന്നെയാണ് അതാണ് അദ്ദേഹവും സൂചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചികിത്സാ പിഴവ് തെളിയിക്കപ്പെടണം ഇതൊരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചതാണ് ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ചികിത്സാ പിഴവ് തെളിയിക്കപ്പെടണം അപ്പോൾ തെളി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കാണേണ്ടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അനസ്തേഷ്യയിലെ ഒരു ഡോക്ടർ പിന്നെ ശിഷി രോഗി മരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ഒരു കോടി രൂപ പിന്നെ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് വിധിക്കുകയും ചെയ്തു കോടതി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു മാനസിക ആഘാതത്തിൽ ആ ഡോക്ടർ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനസ്തേഷ്യയുടെ ഒരു ഡോക്ടർ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൽ ടി സി എം സിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപിക്ക ആരോപിക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട ഒരു കേസിൽ ആ ഡോക്ടർക്ക് ഞങ്ങൾ കോഡ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിൻ്റെ വയലേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഡോക്ടർക്ക് ഞങ്ങൾ വാണിങ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ വേറൊരു കേസിൽ ഞങ്ങൾ വാണിങ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുക അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ കേസുകളിലും പൂർണ്ണമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രക്രിയകളിലൂടെ കടന്നുപോയി സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ എല്ലാ കേസുകളിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നത് മാത്രവുമല്ല ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ കേസുകളിലും വളരെ വിരളമായി മാത്രമാണ് എന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു വസ്തു ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട റിപ്പോർട്ടിലെ ഗർഭാശയം മുഴ നീക്കാൻ ചെയ്യാൻ വന്ന റിൻസി മരിച്ച സംഭവം ഇപ്പോൾ റിൻസിയുടെ ഭർത്താവ് നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ബിനു എന്നാണ് ശ്രീ ബിനു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇരുപത് ദിവസം വൈകിയതിനാൽ അതിൻ്റെ ഫലം വ്യക്തമല്ല എന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് എന്നതായിരുന്നു നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണോ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം അതെ അതെ ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗർഭപാത്രത്തിലെ ഒരു ട്യൂമർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ട്യൂമർ ഇത് ട്യൂമർ ആയിരുന്നില്ല ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ഉള്ള
അഡ്വാൻസ് തുക ഞാൻ അവിടെ അടയ്ക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവരുടെ സ്റ്റാഫിന് ഈ ഹിസ്റ്റോസ്കോപ്പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള അഡ്വാൻസ് തുക അവർക്ക് അറിയില്ല എന്നിട്ട് അവര് അതിന്റെ പൈസ പേയ്മെന്റ് എടുത്തത് അതായത് കീ ഹോളിന് മുപ്പത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങുന്നത് അതുപോലെ പ്രകാരം സാർ ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് കെട്ടണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഏ അതുവരെ അറിഞ്ഞില്ല കൂടാതെ മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഈ അനസ്തേഷിക്ക് മുൻപ് അനസ്തേഷിക്ക് മുമ്പ് ഒരു ആൾക്ക് ഗ്യാസ് കയറെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊണ്ടേ കയറ്റുകയുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ മുൻപ് ഒരു വലിയൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഈ പേഷ്യന്റിന് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോണേക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു എന്റെ അറിവിൽ എനിക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനസ്തേഷിക്ക് മുമ്പ് യാതൊരുവിധ മെഡിസിനും എടുക്കാൻ പാടില്ല ഏഹ് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണം ഇതൊരു ഡോക്ടർ പോലും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏഹ് ശരിക്കും ഒരു നേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഗ്യാസിന്റെ അസിഡിറ്റിക്ക് ഉള്ളതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ അസിഡിറ്റിക്കുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പേഷ്യൻസിന്റെ ബ്രീത്തിങ്ങിൽ വരെ അത് അത് ബാധിക്കുമത് ശരിക്കും ബ്രീത്തിങ് വളരെ നോർമൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് മാത്രമേ ഓപ്പറേഷൻ കേറ്റാൻ പാടുള്ളൂ പുതിയ ഉപകരണത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് കൂടി നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നുവല്ലോ അതെന്താണ് അസിസ്റ്റോസ്കോപ്പിക്ക് ഹിസ്റ്റോസ്കോപ്പിക്ക് എന്ന മെഷർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ എന്റെ വൈഫിന് ഈ സർജ ഈ സർജറി ചെയ്തത് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അവിടുന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നുള്ള നേഴ്സുമാർ മുഖാന്തരം ആ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നേഴ്സുമാന്തരം മുഖാന്തരം എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് ഈ ഹിസ്റ്റോസ്കോപ്പിക്ക് എന്നുള്ള ഉപകരണം കൊണ്ട് ഗർഭപാത്രം പീഡിപ്പിക്കുകയും അതായത് എട്ട് മാസം വരെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാക്കി എടുക്കുകയും അതിനുശേഷം ഈ ഹിസ്റ്റോസ്കോപ്പിക്കും ഫ്ലൂയിഡും ഹൈ പ്രഷറും ഇത് മൂന്നും കൂടി ഇത് ഈ മൂന്ന് ഇത് ഈ ഹൈ പ്രഷറും ഈ ഫ്ലൂയിഡും കൂടി കയറ്റിയിട്ട് ഗർഭപാത്രം പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞ പോളിപ്പ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം ഉള്ള പോളിപ്പ് ചരണ്ടി ോ എടുത്ത് വേർപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ ഇവർ ചെയ്തത് ഈ വേർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ രോഗിക്ക് കൊടുത്ത ഹൈ പ്രഷർ അത് രോഗിക്ക് താങ്ങാവുന്നതിൽ അധികമായി പോയി അത് പ്രകാരമാണ് രോഗി ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ അനുഭവസ്ഥർ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ എത്ര വിശദമായാണ് പറയുന്നത് അതെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ഞാൻ കോട്ടയത്തെ കീമോതെറാപ്പി ആവശ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡേ ഒൺ മുതൽ ഞാൻ ഇൻവോൾവ് ആണ് അതിൽ ഓരോ വ്യതിയാനങ്ങളും ഇമ്പ്രൂവ് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ ലൂർദ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്ന പരാതിയിൽ എത്രമാത്രം കാര്യമുണ്ട് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പ്രാഥമികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ശസ്ത്രക്രിയകളെല്ലാം തന്നെ എല്ലാ ശസ്ത്ര അതിപ്പോൾ ചെറുത് വലുത് എന്ന് പറയേണ്ട ശസ്ത്രക്രിയ അതായത് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ശസ്ത്രക്രിയകളും ഈ വീട്ടുകാർ ഈ രീതിയിലൊക്കെയും പ്രതിഷേധവും മറ്റും ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം ഇത്തരം അത് അത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ധാരാളം പരാതികൾ ഉണ്ടാവുന്നു കുറച്ച് പേരെ ശിക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പരാതികൾ കഴമ്പില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം ഞാൻ ഇതിനെ ഈ ഈ വിഷയത്തിലേക്കല്ല ഞാൻ പ്രാഥമികമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള പല ആശുപത്രികളിലും ഇത്തരം ചികിത്സാ ഈ ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് പറയില്ല ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ നിരന്തരമുണ്ട് എല്ലാ പരാതികളും ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ അറിയണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ആ പരാ ഇത്തരം ഒരു പരാതിയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയോ അത് അസോസിയേഷൻ ലെവലിലേക്ക് വരികയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരാതിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രാഥമികമായിട്ട് ആ ഇത് ഒരു പരാതി നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ പരാതിപ്പെടാനുള്ള എല്ലാവിധ മാർഗങ്ങളുമുണ്ട് കൺസ്യൂമർ കോടതിയുണ്ട് സിവിൽ കോടതിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിമിനൽ കേസുണ്ട് മറ്റ് ടി സി എം സി പോലെയുള്ള കൗൺസിലുകളുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ പരാതിപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് പക്ഷേ അത് നിയമപരമായിരിക്കണം വസ്തുതാപരമായിരിക്കണം അത് മാധ്യമ വിചാരണ മാത്രം ആയി പോകരുത് കാരണം അത് അത്തരം വസ്തുതകളിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റോസ്കോപ്പി സിസ്റ്റോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സിസ്റ്റോസ്കോപ്പി ഒന്നും പുതിയ ഉപകരണമല്ല അത് വളരെ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അന
കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള സമീപനമാണോ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ കാരണം നമ്മളുടെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉൾപ്പെടെ അതൊരു കച്ചവടമായി മാറിയിട്ട് കൂടുതൽ നാളായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ മൂല്യച്യുതികളുടെ ഒക്കെ ഒരു ബാക്കി പത്രമാണോ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ കാരണം ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് ഇപ്പൊ ഈ ബിനു ബിനു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ബിനു പറഞ്ഞ കേ ബിനു പറഞ്ഞ കേസിൽ ബിനുവിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പരാതിയിൽ ബാക്കി നടന്നത് എന്തെന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ല അത് നിങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം അതായത് അതിൽ പോലീസ് വിദഗ്ധ സമിതിയെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മീഡിയക്ക് പരിശോധിച്ച് പരിശോധിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് മീഡിയ അത് ഇടപെടണം അതിനകത്ത് അതായത് വിദഗ്ധ സമിതിയെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ വിദഗ്ധ സമിതി എന്താണ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് വിദഗ്ധ സമിതി ഇപ്പോൾ പോലീസ് കേസുകൾ എല്ലാ കേസുകളിലും എല്ലാ പ്രൊസീജിയറിലും പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പം ഇത്തരം കേസുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കെ ഷി ടി സി സി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നടപടിക്രമമാണ് ആ നടപടിക്രമം പാലിക്കുന്നതിൽ പലപ്പോഴും പരാജയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് വഴി ചികിത്സാ പിഴവുകൾ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ മതിയായ തരത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വസ്തുതാപരമായി വിമർശനപരമായി പരി സ്വയം വിമർശനപരമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതും ഒരു പിഴവുകൾ ആരോപിക്കപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നതിന് അതും ഒരു കാരണമായി തീരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കേസിൽ പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ നിങ്ങൾ മീഡിയ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കെ ഷി ടി സി സി ചെയ്തോ എന്ന് നോക്കണം പോലീസ് എൻക്വയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ആ കമ്മിറ്റി ആ പരിശോധന വിദഗ്ധ വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയിട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചെറിയ സർജറിയാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അത് ആ ആ പ്രൊസീജിയറൽ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മീഡിയ കൂടുതൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ആ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ ഇപ്പം വൈദ്യ വിദ്യ വൈദ്യ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യ രംഗം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ തോതിൽ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും സ്വ പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് വലിയ തോതിലുള്ള കിടമത്സരങ്ങൾ ആശുപത്രികൾ തമ്മിലുള്ള കിടമത്സരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ചികിത്സാ പിഴവുകൾ കൂടുതലായി ആരോപിക്കപ്പെടാനും ചികിത്സാ പിഴവുകൾ ഉണ്ടാകാനുമുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണവും വിലയിരുത്തലുകളും നിരന്തരമായ പരിശോധനകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം കേസുകൾ കൂടുതലായിട്ട് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ആ പങ്കിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കണം മാധ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ ആ കേസ് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേസ് പഠിക്കുകയും പ്രൊസീജിയർ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വസ്തുതാപരമായ അപ്പൊ ഇത് ഇതിന് കുറെ ഓർഡറുകളുണ്ട് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് സ്ഥിതീകരിക്കാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഡോക്ടർമാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഏ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പേഷ്യന്റിന് ഈ അസുഖം ഉണ്ടോ എന്നറിയാതെ കീമോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ അകത്തൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവരുടെ ഡോക്ടർമാരുടെ അശ്രദ്ധ അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ കാരണങ്ങളാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയും ഇങ്ങനെ ചികിത്സാ പിഴവുകൾ വലിയ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമായി തന്നെ അവർ കാണുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടനിലായാലും ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിലായാലും ഒക്കെ അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുടെ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള പഴുതുകൾ കൂടി ഉണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യം നിയമ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികൾ കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്നതാണോ ഇത്തരം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും ചികിത്സാ പിഴവ് എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് തെറ്റാണ് ആൾക്കാരിൽ തിരിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുവാനും ഒരു അൺട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാനും മാത്രമേ സഹായിക്കുള്ളൂ അത് പ്രാഥമികമായിട്ട് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിരവധി നിയമങ്ങൾ ചികിത്സാ രം
എല്ലാത്തിനെയും ചികിത്സാപ്പിഴവ് എന്ന ഒരു ലേബൽ ഒട്ടിച്ച് അത് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു ഒരു കാര്യത്തെ ലേബിൽ ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാവണം ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മൂല്യച്യുതി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറവ് നമ്മൾ വളരെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ മൂല്യച്യുതിയുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് പത്ത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതുണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അവിടം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ തിരുത്തൽ തുടങ്ങണം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കേണ്ടതുമുണ്ട് എന്തായാലും ചികിത്സാ പിഴവ് അബദ്ധമോ അനാസ്ഥയോ പ്രത്യേക ചർച്ച ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്